ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூகே இன்ஃபோ இன்றைக்கி நம்ம புகழ்பெற்ற நூல்கள் மற்றும் நூலாசிரியர்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம நூல்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சங்க தொகை நூல்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதில் பதினாலு மேற்கணக்கு நூல்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா எட்டு தொகை நூலும் பத்து பாட்டும் இருக்குது ஸோ எட்டு தொகையில் நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் அகநானூறு புறநானூறு கழித்தொகை இது எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே எப்படின்னா பல்வேறு காலங்கட்டங்களில் பல்வேறு புலவர்களால் பாடப்பட்டது தான் இது எல்லாமே ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இது பர்டிகுலர் நேம் வந்து நமக்கு இருக்காது பட் வந்து நம்ம இது தொகுத்தவங்க யார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எட்டு தொகை எட்டு தொகை நூலில் நற்றினை நற்றினையை தொகுத்தவர் யாருனே தெரியல ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் பேர் தான் தெரியும் அதில் குறுந்தொகை தெரியும் குறுகிய பூரி குறுகிய பூரி பூரிக்கோ ஸோ பூரி வந்து சின்னதாக இருக்குது குறுகிய பூரி ஐங்குறு நூறு கூடலூர் கிளார் ஐங்குறு நூறு இயற்றிய தொகுத்தவர் கூடலூர் கிளார் ஸோ கிளார் அப்படின்னா கிள கிழவர்கள்னு வச்சுக்கோங்க கிள கிழவர்கள்லாம் வந்து குறுகுறுன்னு பார்க்குறாங்க சரியா நூறு ரூபாய்க்காகவே குறுகுறுன்னு பார்க்குறாங்க நூறு ரூபாய் கீழே கிடந்துச்சுன்னா அதை குறுகுறுன்னு பார்க்குறாங்க ஸோ ஐங்குறு நூறு கிழவர்கள்லாம் கூடலூரில் என்ன பண்ணுறாங்க கூடி குழவர் கிழவர்கள்லாம் கூடி ஒரு சின்ன ஐநூறு நூறுரூபா நோட்டை பார்த்து குறுகுறுன்னு பார்க்குறாங்க ஸோ ஐங்குறு நூறு கூடலூர் கிளார் களித்தொகை நல்லந்துவனார் ஸோ கலிகாலத்தில் நல்லவங்க இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா ஸோ களித்தொகை நல்லந்துவனார் அதான் களித்தொகை கலிகாலத்தில் நல்லவங்க இருக்கிறது கஷ்டம் ஸோ களித்தொகை நல்லந்துவனார் அகநானூர் வந்து உருத்திர சன்மர் அகத் அகத்தில் வந்து உருத்துது அகத்தில் உருத்துது அகம்னா உள்ளரக்க உள்ளரக்க வந்து உருத்துது சரி அகநானூர் உருத்திர சன்ம சன்மர் அப்படின்னு வரும் இதை சன்மன் கொடுத்துருக்காங்க சரி அகநானூர் உருத்துது அகம் உருத்துது பதிற்று பத்து புறநானூறு தெரியல பரிபாடலும் தெரியாது இந்த பாலை ஸ்டார்ட் பண்ணுற எதுவுமே வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து மொத்தம் நாலு எனது குறுந்தொகைனா குறுகிய பூரி ஐங்குறு நூறு கூடலூர் கிளார் ஸோ கிழவர்கள்லாம் கூடி குறுகுறுன்னு பார்க்குறாங்க களித்தொகை கலிகாலத்தில் நல்லவங்க இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அகநானூறு உருத்தின சன்மர் அகத்தில் உருத்தது அவ்வளோதான் மற்ற எது கேட்டாலும் நமக்கு தெரியாது நாலு தெரியும் நாலு தெரியாது அவ்வளோதான் செட்டு தொகை ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு பத்து பாட்டு இதில் என்னென்ன இருக்குது திருமுருகாற்றுப்படை பொருநராற்றுப்படை பெரும்பானாற்றுப்படை சிறுபானாற்றுப்படை மலைபடுகடாம் அல்லது அதுக்கு கூத்தராற்றுப்படை இன்னொரு பேர் இருக்கு முல்லைப்பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டு பட்டின பாலை நெடுநல்வாடை மதுரை காஞ்சி இது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து திருமுருகாற்றுப்படை திருமுருகாற்றுப்படையை வந்து எழுதுனது நக்கீரர் நக்கீரர் இன்னொன்று எழுதியிருப்பார் அது என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா நெடுநல்வாடை இங்கே கீழே இருக்கும் எஸ் நக்கீரர் வந்து நெடுநல் ரெண்டு தான் எழுதியிருப்பார் ஒன்று திருமுருகாற்றுப்படை இன்னொன்று நெடுநல் வாடை ஸோ ரெண்டுமே நக்கீரர் ஸோ நக்கீரருக்கு வந்து கோபம் வந்துச்சுன்னா அவர் வந்து நக்கீரர் வந்து நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமின்னு சொன்னார் இல்லையா அது நெற்றிக்கண் யார் திறப்பா சிவபெருமான் தான் திறப்பார் ஸோ அவங்களோட பையன் தான் வந்து முருகர் சரி முருகர் வந்து இது மாதிரி அப்பாவை சொல்லிட்டார் அப்பாவை வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நெடு நெடுன்னு கோச்சிக்கிட்டு போயிட்டார் ஸோ முருகர் வந்து நக்கீரரை வந்து அப்பாவை பார்த்து இந்த மாதிரி கேட்டுட்டாங்கன்னு கோச்சிக்கிட்டு நெடு நெடுன்னு மலைக்கு போயிட்டார் ஸோ திரு முருகர் தானே போகிறாரு அதான் திரு முருகாற்றுப்படை நெடு நெடுன்னு போகிறாருன்னு நடந்து போயிடுறாரு ஸோ நெடுநல் ஓடை நெடு நெடுன்னு போகிறது தான் நெடுநல் ஓடை ஸோ நக்கீரரை பார்த்துட்டு கோச்சிட்டு போகிறாரு அடுத்து பொருநராற்றுப்படை ஸோ பொறுமை பொறுமையாக இருந்தோம்னா முடம் சரியாயிரும் சரியா பொறுமையாக இருந்தால் முடம் சரியாயிரும் பொறுமனாற்று பொ பொருநராற்றுப்படை பொறுமையாக இருந்தால் முடம் சரி சரியாயிடும் பொறுமையாக இருந்தால் முடம் சரியாயிடும் பொறுமனாற்றுப்படை அடுத்து சிறுபனாற்றுப்படை நத்தத்தனார் சிறுபனாற்றுப்படை நத்தத்தனார் நல்லூர் நத்தத்தனார்னு சொல்லுவாங்க இதில் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க நான் நாத்தனார்னு சாரி நல்லூர் நத்தத்தனார் ஸோ சிறுபனாற்றுப்படை நல்லூர் நத்தத்தனார் சிறி சிறிய நத்தன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லூர் நத்தத்தனார் சிறிய நத்த சிறிய நத்த பொறுமையாக இருந்தால் முடம் சரியாயிடும் ஸோ முருகர் வந்து நக்கீரர் மேலே கோச்சிக்கிட்டு நெடு நெடு நடந்து போகிறாரு அவ்வளோதான் அடுத்து பெரும்பனாற்றுப்படை உருத்திரங்கண்ணார் கண்ணனார் பெரிய கண்ணு உறுத்துது ஸோ பெரும்பனாற்றுப்படையில் நம்ம பெரிய பெருமனாற்றுப்படை அப்படி சொன்னோமா அதில் பெரும் கண்ணு உறுத்துது ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க இது டூ இது த்ரீ 
பெரிய கண்ணு உறுத்தது பெருமநாட்டுப்படி பெரிய கண்ணு உறுத்தது மலைபடு கடாம் பெரும் கௌசிகனார் ஸோ கவு கவுனா என்னது மா மாடு தானே ஸோ மாடு வந்து மலையில் நிற்கிது மலைபடு கடாம் பெரும் கௌசிகனார் குறிஞ்சி பாட்டு கபிலர் குறிஞ்சி பாட்டுனாவே கபிலர் தான் அதில் வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது குறிஞ்சி பாட்டு கபிலர் முல்லை பாட்டு நப்புதனார் முல்லை பூ முல்லை பூ இதில் நப்புதனார்ல உள்ள பூ முல்லை முல்லைங்கிறது பூ ஸோ முல்லை பாட்டு நப்புதனார் பட்டின பாலை உருத்திரங்கண்ணனார் அதனால் பார்த்தோம் பெரிய கண்ணு உருத்துது பட்டினத்துக்கு போனனால பட்டினத்தில் தானே மண் புழுதியாக இருக்கும் அந்த பஸ்ஸெல்லாம் போணுச்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம மேலே வந்து மண் வரும்ல ஸோ அதனால் பட்டணத்தில் எங்கே வந்து உருத்துது பெரிய கண்ணு பட்டணத்தில் உருத்துது ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒரு ஆள் தான் ஸோ உருத்துது கண்ணு எங்கேனா பெரிய பெரிய கண்ணு உருத்துது பட்டினத்துக்கு போனனால ஸோ பட்டினை பாலையும் பெரும்பா பெருமநாட்டு படையும் எழுதினது யாருன்னா உருத்திரங்கண்ணனார் அடுத்து நெடுநல் வாடை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் நெடுநல் வாடை ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு மதுரை காஞ்சி மதுரை காஞ்சி எழுதியவர் மாங்குடி மருதனார் ஸோ மதுரை மதுரையில் வந்து மதுரையில் மல்லி தானே ஃபேமஸ் ஸோ மதுரையில் மாங்காவை கொண்டு போய் வச்சுனா அது காஞ்சி பேடி யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லோரும் மல்லிப்பூ தான் வாங்குவாங்க ஸோ மதுரை காஞ்சி மாங்குடி மருதனார் மதுரையில் மாங்காய் காஞ்சி போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் இதுலேயும் பதினெட்டு நூல் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு நாலடியார் நாலடியாரை எழுதினது சமண முனிவர் ஸோ முனிவர்களில் வந்து நம்ம கும்பிடணும்னா அவங்க நாலடி அடிப்பாங்க அப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நாலடி அடித்தாங்கன்னா அவங்க முனிவர் ஆயிடுவாங்க அடி தாங்காமல் முனிவர் ஆயிடுவாங்க ஸோ நாலடி அடித்தாங்கன்னா அவங்க வழி தாங்காமல் முனிவர் ஆயிடுவாங்க அடுத்து நான் மணி கடிகை விளம்பி நாகனார் நான் மணி கடிகை விளம்பி நாகனார் ஸோ கடிகை அப்படிங்கிறது கடிச்சிருது ஸோ விளம்பி நாகனார் அப்படின்னு வரும் ஸோ நாகத்தை வந்து இது கடிச்சிருச்சு நாகம்னாவே கடிக்கணும் நாகம் கடிச்சிருச்சு ஸோ நான் விளம்பி நாகனார் நான் மணி கடிகை அடுத்து இன்னா நாற்பது கபிலர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் குறிஞ்சி பாட்டு கபிலர் அதே மாதிரி இன்னா நாற்பதும் கபிலர் தான் ஸோ கபிலர் வந்து குறிஞ்சி பூ மாதிரி அவர் வந்து இன்னா சொல்லி சொல்ல மாட்டார் சரியா அதான் இன்னா நாற்பதும் கபிலர் இனியவை நாற்பது இனிய சொல் கபிலர் வந்து இப்போ இன்னா யாருக்குமே செய்ய மாட்டார் துன்பம்லாம் செய்ய மாட்டார் ஆனால் இனிவை நா இனியவை நாற்பதுனா பூதன் சேர்ந்தனார் இனியவை நாற்பது பூதன் சேர்ந்தனார் ஸோ இனிய பூதம் இனிய பூதம் பூதம்னா நமக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் பூதம் வந்து என்ன பண்ணுது இது இனிய இனிய பூதம் இனிய பூதம்னு வச்சுக்கோங்க திரு கடிகம் நல்லாதனார் ஸோ திரி வந்து நல்லா எரியுது திரு கடிகம் நல்லாதனார் ஏலாதி கனி மேதாவியார் இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏலம் எடுக்கிறவங்க வந்து மேதாவியாக இருப்பாங்க அடுத்து முதுமொழி காஞ்சி கூடலூர் கிளார் முதுமொழி காஞ்சி கூடலூர் கிளார் ஸோ கி முதுமொழி பேசுவாங்க இல்லை கிழவர்கள்லாம் வந்து கூடி முதுமொழி பேசுகிறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்று பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன ஞாபகம் இருக்கா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கூடலூர் கிளார் எஸ் ஐங்குரு நூறு ஐங்குரு நூறு வந்து குடலூர் கிலா தான் தொகுத்துருப்பார் அதே மாதிரி முதுமொழி காஞ்சியும் இந்த குடலூர் கிலா தான் தொகுத்துருப்பார் அந்த ஐங்குறு நூறு வந்து குறு குறுன்னு பார்க்குறாங்களே அந்த நூறு ரூபாயை எல்லோரும் கூடி அதே மாதிரி கூடு அவங்களாம் கூடுனா கிழவர்கள்லாம் கூடுனாங்கன்னா முதுமொழி தான் அதாவது முதுமொழினா பழைய மொழி தான் பல மொழி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அடுத்து திருக்குறள் திருவள்ளுவர் ஆச்சாரக்கோவை பெருவாயின் முள்ளி முள்ளியார் அதாவது ஆச்சாரக்கோவை பெருவாயின் முள்ளியார் ஆச்சாரமாக இல்லைன்னா அவங்க வாயில் கொல்லி வச்சுருவாங்க சரியாக ஷார்ட்கட்காக தான் சொல்கிறேன் ஆசார கோவை பெருவாயின் முள்ளியார் ஆச்சாரமாக இல்லைன்னா வாயில் கொல்லி வச்சுருவாங்க அடுத்து பழமொழி முன்னுரையினார் பழமொழி முன்னுரையினார் பழமொழி வந்து மா ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருக்கோம் முதுமொழி பேசுனது கூடலூர் கிளார் பட் பழமொழி முன்னுரையினார் பழமொழினா யார் சொல்லி வச்சு சொல்லி வச்சுருக்கா அப்படின்னா அதே நமக்கு முன் முன்னோர்கள் தான் சொல்லி வச்சுருக்காங்க இல்லையா பழமொழியெல்லாம் முன்னோர்கள் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதனால் முன்னுரையினார் சிறுபஞ்ச மூலம் காரியாசன் ஸோ ஒரு காரியம் நடக்கணும்னா ஒரு பஞ்சபூதமும் நம்ம பக்கம் இருக்கணும் ஒரு கா நல்ல காரியம் நடக்கணும்னா அந்த பஞ்சபூதமும் நம்ம பஞ்ச மூலமும் நம்ம பக்கம் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு காரியம் நல்லா நடக்கும் ஐந்தினே ஐம்பது பொறையினார் ஸோ ஐந்தினே ஐம்பது ஸோ ஐம்பது ரூபா இப்போ திணை கம்பு கேழ்வரகுலாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஐம்பது ரூபா ஒன்று ஒரு கால் கிலோவே ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரி ஐந்தினே ஐம்பது அதெல்லாம் விலை கூடையாக இருக்குது போ அப்படின்னு பொறாமையாக இருக்குது முன்னாடிலாம் ரொம்ப சீப்பாக இருந்துச்சு யாருமே இப்போ எல்லோரும் ரொம்ப ஹெல்தி தானே அது ஐந்தினே ஐம்பது ரொம்ப விலை ஏறிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் பொறாமையாக இருக்காங்க அடுத்து ஐந்தினே எழுபது 
ஐந்தினை எழுபது வந்து எழுபது மூதேவி சரியா அது எழுபது வேறு எதுக்குமே வராது இதுக்கு மட்டும்தான் அதனால் எழுபது மூதேவி வச்சுக்கோங்க திணை மொழி ஐம்பது தி கண்ணன் சேர்ந்தனார் ஸோ கண்ணன் கண்ணனோடு சேர்கிறவங்கெல்லாம் ஐம்பது மொழி பேசுவாங்க கண்ணனோடு சேர்ந்து சேர்ந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க ஐம்பது மொழி பேசுவாங்க ஸோ கண்ணன் சேர்ந்தனார் திணை மொழி ஐம்பது அதுக்கடுத்து திணை மாலை நூற்றி ஐம்பது கனி மேதாவியார் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் க ஏழாதி பார்த்தோம் இல்லையா கனி மேதாவியார் அதே மாதிரி அஞ்சு ரூபாய் நூலை வந்து நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போவாங்கல்ல திணை மாலை நூற்றி ஐம்பது கனி மேதாவியார் கைநிலை புல் புல்லங்காடனார் கைநிலை புல்லங்காடனார் ஸோ கையில் புல்லாங்குழல் கார் நாற்பது கண்ணன் கூத்தனார் ஸோ கூத்து பார்க்குறதுக்கு கண்ணன் காரில் போகிறார் க கார் நாற்பது கண்ணன் கூத்த கூத்தத்தனார் ஸோ கூத்து பார்க்குறதுக்கு கண்ணன் காரில் போகிறார் அடுத்து களவழி நாற்பது பொய்கையார் களவழி அப்படின்னாவே ஏதோ களவான்றாங்க அவங்க பொய் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ களவழி நாற்பது பொய்கையார் ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்